Spotify की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर है मार्टिन लॉरेंजोन द पार्टनर Spotify की सक्सेस के बाद उसे Spotify की जर्नी सुनाने के लिए श्वरिस रेडियो स्टेशन पे इनवाइट किया जाता है और मार्टिन अपनी स्टोरी शुरू करता है तो वक्त है 2016। डेनियल की शादी के मौके पर वो लोगों से उनकी Spotify की स्ट्रगलिंग जर्नी बयां करता है और डेनियल की तारीफ करते हुए इमोशनल हो जाता है और वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि वो डेनियल की कुछ ज्यादा ही पर्सनल तारीफ कर देता है समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो मार्टिन अपने इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोटिपिकल फंक्शन होता है जो हमें कब कहा कैसे और क्या बोलना है ये फिल्टर करने में हेल्प करता है लेकिन इस मामले में मार्टिन के दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला था और वो बचपन से ही ऐसा था उसकी रूल ब्रेकिंग एंड हरफन मोला वाली पर्सनैलिटी उसे और से बिल्कुल अलग बनाती थी लेकिन लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था एंड दैट इज वॉट मेक्स मार्टिन सो स्पेशल मार्टिन बिलीव करता था कि बी हु यू आर एंड लेट द वर्ल्ड एडजस्ट फिर हमारी कहानी जाती है कुछ साल पीछे मार्टिन स्पॉटिफाई से जुड़ने से पहले ट्रेड डबलर कंपनी का को फाउंडर था तब उसकी पहली बार मुलाकात होती है डेनियल से मार्टिन उसकी एबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड से काफी इंप्रेस हो जाता है वो समझ जाता है कि बच्चा टैलेंटेड है और इसमें एक कुछ तो दम है डेनियल मार्टिन को अपनी एडवर्टिगो कंपनी 10 मिलियन में बेच देता है तब वो सिर्फ 22 साल का था इस खुशी में वो बार में सेलिब्रेट करने जाते हैं तो डेनियल से ज्यादा मार्टिन सेलिब्रेट कर रहा था वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कुछ ऐसा ही सीन था बट दैट्स हो ही वॉज एक दिन मार्टिन जब रास्ते से जा रहा था तब उसकी नजर पड़ती है डेनियल पे जो अपनी मिलियनर लाइफस्टाइल की नुमाइश कर रहा था मार्टिन उसे अप्रोच करता है और उसे कहता है कि मेरे बच्चे बहुत मजे कर लिए चल अब कुछ धमाका करते हैं डेनियल कुछ समझ नहीं पाता और वो उसे ले जाता है कसिनो में मार्टिन लाखों के चिप्स लेता है और कहता है कि तू सिर्फ आइडियाज पिच कर और मैं उस पर पैसा लगाऊंगा मार्टिन एवरी आइडिया पे दाव लगाता है लेकिन वो हारते जाता है तब डेनियल उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने के लिए स्पॉटिफाई के आइडिया के बारे में बताता है और वो इसी आइडिया पे सारे पैसे लगा देता है एंड वल्ला मार्टिन का जैकपॉट लग जाता है इस वेंचर को शुरू करने से पहले डेनियल मार्टिन को कहता है कि यार शुरू में सब एक्साइटिंग लगता है और जैसे ही चुनौतियाँ आती है तब कोई साथ नहीं देता और तुम भी वैसे ही करोगे मार्टिन कहता है कि मेरे बच्चे मैंने अभी अभी तेरे अकाउंट में 12 मिलियन डॉलर्स डिपॉजिट किए हैं एज अ स्टार्टिंग कैपिटल और मैं चाहता हूं कि तू एक परफेक्ट चीज बनाए और मुझे बार बार परेशान करे और उसके बदले में मुझे तुझसे सिर्फ एक चीज चाहिए जो हर रिश्ते की बुनियाद होती है और वो है एक दूसरे पे भरोसा करना इसी भरोसे के साथ दोनों शुरू करते हैं स्पॉटिफाई की जर्नी मार्टिन का काम था कि स्पॉटिफाई में इन्वेस्टर्स के साथ टैलेंटेड लोगों को इस जर्नी में शामिल करना वो अपने दोस्त निकोल को कंपनी में शामिल करता है जो एक मास्टर नेगोशिएटर था लेकिन इससे भी ज्यादा वो मार्टिन का भरोसेमंद इंसान था मार्टिन उसे बिजनेस मॉडल समझाता है और वो भी स्पॉटिफाई से जुड़ जाता है मार्टिन डेनियल को एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस देता है कि मेरे बच्चे बिजनेस हो या जिंदगी अगर तू अपने आसपास सही इंसान नहीं रखेगा तो तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी फिर दोनों मुलाकात करते हैं सोफिया से मार्टिन उसे भी स्पॉटिफाई का आइडिया पिच करता है और वो कन्विंस हो जाती है और आने वाले वक्त में वो स्पॉटिफाई की ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर बनने वाली थी इसी खुशी में तीनों सेलिब्रेट करते हैं मार्टिन को यह नहीं पता था कि डेनियल कब और कैसे टैक्स डिलीवर करेगा ऑन दी अदर हैंड वो सिर्फ ये जानता था कि उसे सिर्फ अपना काम ढंग से करना है कि पैसों का जुगाड़ करते रहना और क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे इसलिए वो जाता है इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए लेकिन उन्हें कंपनी का विजन समझाना और उन्हें कन्विंस करना इतना आसान नहीं था इन्वेस्टर्स स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट करने से घबरा रहे थे क्योंकि पायरेट बे की गर्दन पे कानून ऑलरेडी अपने हाथ लंबे कर चुका था इसलिए इन्वेस्टर्स कुछ वक्त तक स्पॉटिफाई का मार्केट में परफॉर्मेंस देखना चाहते थे और मार्टिन के पास उतना वक्त नहीं था इसीलिए मार्टिन अपनी उंगली टेढ़ी करते हुए दो इन्वेस्टर्स के बीच कंपटीशन क्रिएट करता है और दोनों को इन्वेस्टिंग के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन इसी के साथ उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज होती है कि अगर इन्वेस्टर्स बाल्टी भरकर पैसा देने के लिए तैयार है तो वो मग लेकर क्यों खड़ा है बात तो सही है <laughs> जब डेनियल को यह बात पता चलती है कि इन्वेस्टर्स कुछ ज्यादा ही पैसा दे रहे हैं तो वो मार्टिन पर चिल्लाने लगता है मार्टिन उसे शांत करता है और इसी बीच इन्वेस्टर्स का कॉल आता है और वो स्पॉटिफाई में अपनी बाल्टी खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं स्पॉटिफाई 2008 में लॉन्च होता है और टू में वन बिलियन डॉलर वैल्युएशन हिट करते ही बड़ी शार्क उनसे जुड़ना चाहती थी और उनमें से एक था पीटर थेल जो पेपेल का फाउंडर एंड फेसबुक का अर्ली इन्वेस्टर था
पीटर पहले ही कई सारे सरफिरों के साथ काम कर चुका था और जब मार्टिन की चेयरफुल एंड हरफन मोला वाली पर्सनालिटी देखता है तो वो उससे काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि इनोवेशन और कुछ बड़ा करने के लिए ऐसी पर्सनालिटी काफी फायदेमंद साबित होती है और इसी कॉम्प्लीमेंट के साथ स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाता है कुछ वक्त बाद एक बैड न्यूज आती है कि टेलर स्विफ्ट ने स्पॉटिफाई के अगेंस्ट बयान दिया है और स्पॉटिफाई को बॉयकॉट करने पर तुली है अब वो ऐसा क्यों कर रही थी ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा लास्ट एपिसोड तो फिलहाल के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं इस बैड न्यूज से इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं क्योंकि टेलर एक ग्लोबल आइकॉन थी और उसके एक स्टेटमेंट से स्पॉटिफाई का फ्यूचर बर्बाद हो सकता था टेलर का चमचा उनसे नेगोशिएट करने के लिए आता है मार्टिन उसे कहता है कि देख बेटा स्पॉटिफाई पे सभी आर्टिस्ट इक्वल है इसलिए टेलर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली ये कहकर उसका मजाक उड़ाता है तब डैनियल बीच में टांग अड़ाता है एंड समहाव डैनियल उसे कन्विंस करता है नाउ बैक इन 2016 डेनियल की शादी के मौके पे वो मार्टिन को एक बैड न्यूज सुनाता है और उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटने को कहता है ताकि स्पॉटिफाई के आईपीओ लॉन्च करने में कोई दिक्कत ना आए ये सुनकर मार्टिन थोड़ा अपसेट होता है और समझ जाता है कि मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया है और ऑर्डर देने के काबिल हो गया है वो उसे गले लगाता है और डेनियल को फाइनल गुड बाय कहता है और अपनी स्पॉटिफाई की एंडिंग जर्नी को वो खुशी खुशी सेलिब्रेट करता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड होता है बट नॉट आवर स्टोरी सो आई लास्ट एपिसोड